Mun on pakko tehdä tunnustus sulle mun omasta epätäydellisyydestä. Ensimmäisessä allastantotuus episodissa mä kannustin sua kuuntelemaan sun omaa sydäntä ja seuraamaan sun sydämen tietä. Mut nyt mä en oo itse pystynyt tekemään sitä täysin ja mä en oo kuunnellut mun sydäntäni ja mitä sillä on sanottavana. Nimittäin mulla on ollut pitkään semmonen tunne, että mä en vaan pysty kuvaamaan uusia näitä episodeja ja mulla on tehnyt mieli jättää tää koko sarja sikseen. Mut jostain syystä tää koko asia ei oo antanut mulle rauhaa ja nyt mä oon ymmärtänyt vihdoin, että mistä tässä oikeesti on kyse. Ja nyt jos sulla on jotain toteuttamattomia unelmia tai jotain, mitä sä haluat saavuttaa tässä elämässä, niin mä uskon, että tästä jaksosta on sulle apua. Edellisessä jaksossa mä näytin omaa herkkää puolta ja surua liittyen omaan erooni. Ja samalla kannustin myös muita tekemään samoin. On tehnyt paljon pelottavia asioita, mutta mikä ei ole näin pelottavaa kuin näyttää se sisin ja se herkin asia jollekin toiselle. Ja nyt tässä episodissa mä haluan jakaa sulle kaiken sen, mitä mä oon oivaltanut tämän edellisen episodin jälkeen. Ja millaisia asioita esimerkiksi voi olla sydämen kuuntelun tiellä ja millaisia esteitä voi tulla sitten, kun lähtee sille matkalle kuuntelemaan sydäntä kohti omaa alastunut totuuttaan. Ai niin, mä tuun vielä kertoa näiden oppien lisäksi, että mitä tässä ihmissuhteessa on tapahtunut näiden episodien välillä. Edellinen alaston totuus episodi keräsi yli 200 000 katsota kertaa Facebookissa. Ja se tuntuu, että se on varmaan mun pelottavin työ, minkä mä oon ikinä tehnyt ja jollain tavoin myös henkilökohtaisin. Mä sain tosi paljon viestejä siitä, että miten tämä jakso on auttanut jaksamaan yhden päivän vielä pidempään ja sen videon mukana on itketty ja se on puhistanut jotain. Ja kyseinen episodi oli hyvin tämän alastontotus liikkeen ytimessä, eli halusin näyttää aitoa puolta itsessäni, jota yleensä ei ehkä ole niin suotuisaa näyttää. Ja kun mä aloin pikkuhiljaa pääsemään tästä mun surusta yli, niin silti mun sisälle jäi tosi kurja olo. Ja mä en oikein tiedä, että mistä se johtuu. Se alkoi piinata mua ja piinas ja piinas jatkuvasti. Ja mä ihmettelin, että mikä se on, että mun sisällä on paljon tyytymättömyyttä ja semmoista, että joku asia ei oikeasti ole kohdillaan. Siinä hetkessä mä sitten päätin ryhtyä katsomaan sisälle ja mä ryhdyin meditoimaan omassa huoneessa, puistoissa tai vaikkapa merenrannassa jatkuvasti ja rupesin katsomaan, että mitä mä voisin löytää mun sisältä, että mikä aiheuttaa mulle tätä tyytymättömyyttä. Sitten mä aloin pikkuhiljaa ymmärtää asioita, että mistä on kyse. Mulla oli monta kertaa ihan kamerakin kädessä ja olen miettinyt kuvaavani uusia jaksoja, mutta jostain syystä mä en vaan mitenkään pystynyt tekemään se. Tuntuu, että mulla on joku näkymätön voima, mikä pitää mut pois tästä projektista. Koska tämä toinen episodi oli niin henkilökohtainen, niin mä lähdin miettimään, että mahdankohan mä ikinä enää tuoda noin autenttista itseäni kameralle. Tai mitä jos seuraavaa episodia aletaankin mollata ja siitä ei pidetäkään. Eli mä en enää saa sitä kiitosta, mitä mä sain tästä edellisestä episodista. Ja mä oon riman niin korkealle, että alkoi tuntua siltä, että ei edes kannata enää yrittää hyppäämistä. Ja kun mä olin alkanut pysähtyä itseni äärelle, niin mä aloin pikkuhiljaa ymmärtää, että miten tärkeä tämä ero mulle oli ja miten Valtava kiitollisuus mulla pitäisi olla sisällä näiden, näistä tapahtumista. Ja mä ymmärsin, että meidän elämässä puhaltaa erilaisia tuulia. Ja kun me kuljetaan kohti meidän omaa unelmaamme, niin näitä tuulia tulee väistämättä. Voi tulla esimerkiksi talouskriisi ja sitten sitä voi helposti lähteä syyttämään, että nyt tämä mun oma projekti ei onnistu, koska ei olekaan tarpeeksi rahaa toteuttaa sitä. Voi olla esimerkiksi, että Just kun on pitänyt mennä johonkin tiettyyn paikkaan, niin autosta puhkee rengas eikä pääsekään perille ja sen seurauksena karjutuu joku tärkeä asia. Tai sitten voi tulla esimerkiksi ero ja sitten sitä mä voisin lähteä syyttämään itse siitä, että mä en pysty toteuttamaan tätä alastantotuusprojektia. Ja jokainen meistä joutuu kokemaan näitä tuulia. Ja mä ymmärsin sen, että kyse ei ole siitä tuulesta, joka puhaltaa meidän kaikkien yli, vaan kyse on siitä, että miten mä reagoin siihen tuuleen. Mä tajusin, että kyse on oikeasti siitä, että miten mä asetan purjeita peräsimen. 
Kyse on sitä, että mä alan ihan oikeasti syvällä tasolla ottaa vastuuta mun omasta elämästä ja mä en syytä jotain ulkopuolista siitä, jotain ulkopuolista tilannetta tai tapahtumaa. Ja mä aloin ymmärtää, että nämä tuulet, mitä me kohdataan ja mitä mä oon nyt kohdannut, nämä on ihan suurimpia lahjoja, mitä me ikinä voidaan mistään saada. Nämä opettaa jotain tosi tärkeää. Ja kun me lähdetään kulkemaan sitä sydämen polkua, niin usein asiat alkaa tapahtua aika nopeasti. Ja tätä kutsutaan usein myös aloittelijan tuuriksi, eli asiat alkaa etenemään hyvällä vauhdilla. Paulo Koelho kirjoittaa tästä kirjassaan alkemisti. Kaiken etsinnän pohjana on aloittelijan hyvä onni, mutta lopussa voitte joutuu aina koetukselle. Ennen unelman toteutumista maailman sielu tutkii kaiken matkan varrella opitun. Se ei tee niin pahuuttaan, vaan siksi, että omaksuisimme kaikki ne opetukset, jotka olemme oppineet kulkiessamme kohti unelmaa ja päämäärää. Siinä vaiheessa useimmat antavat periksi. Kutsumme sitä aavikon kiellä hetkeksi, jolloin ihminen kuolee janoon nähdessään jo kaukana siintävät palmut. Eli se tarkoittaa sitä, että kun me lähdetään tekemään jotain, mikä on omalle sydämelle todella tärkeitä asiaa, usein asiat alkaa tapahtua aika nopeasti. Eli tarkoittaa sitä, että virtauskin on kovempaa. Ja kun virtaus on kovempaa ja aallot on kovemmat, niin myös tuuli on kovempaa. Eli kun me lähdetään kulkemaan sitä omaa sydämen tietää, niin näiden tuulten sattuessa omalle tielle ne tuntuu paljon voimakkaammilta kuin että jos me tehtäisiin jotain vähäpätöistä asiaa. Ja tämä on yksi asia, minkä takia just tuulet, mitkä puhallas tähän alastan totuusprojektiin, tuntui niin voimakkaasti mussa. Koska tämmöinen tuuli voi aiheuttaa kipua sisälleen, voi helposti tapahtua se, että aletaan alitajuisesti esimerkiksi turruttamaan sitä tunnetta vaikkapa alkoholilla. Tai sitten voi olla esimerkiksi mitä mä oon nyt tehnyt, että pitää itsensä hyvin hyvin kiireisenä, eli mulla ei ole aikaa tehdä näitä jaksoja. Tai sitten vaikka katsellaan elokuvia tai tv-sarjoja niin paljon, että ei tarvitsisi kohdata sitä, mikä on sisällä ja mitä pitäisi kohdata sen tuulen takia. Tai sitten vaikka innostutaan shoppailemaan kaikenlaista turhaa, koska siitä tulee hetkellistä mielihyvää. Ja oikeasti näissä tilanteissa kannattaa pysähtyä ja katsoa, että mitä se, on, mitä se tuuli on kertomassa sulle. Jos meillä on liian kiire tai stressiä, niin tätä omaa sisäistä ääntä on tosi vaikea kuulla. Ja sen takia mä itse sitten ryhdyin meditoimaan noin muutaman tunnin päivässä että mä voisin kuulla sen, että mitä mun sisällä on oikeasti menossa ja mitä mun kuuluu ihan oikeasti tehdä tässä tilanteessa. Ja kun mä tätä tein ja aloin hiljentyä itseni äärelle, niin alkoi myös tapahtua paljon eheytymistä ja aloin nähdä, mistä näissä tuulissa oli kyse ja mitä oppeja mun piti oikeasti oppia tässä. Ja alkoi tuntua siltä, että tämän tuulen tekemien rakojen välistä alkoi tulla hyvää oloa, hyvää mieltä ja lisää energiaa. Ja Mä oon aivan varma siitä, että nämä kaikki tuulet tulee ihan tarkoituksella meidän eteen testaamaan ehkä meitä tai just antamaan meille oppia. Ja mä vielä haluan kannustaa sua siihen, että kun tämmönen tuuli iskee sun elämään, niin oikeasti katso niitä purjeita, tee korjaus siihen peräsimeen ja jatka oikeasti matkaa kohti sun unelmia ja sun unelmien elämää. Ja mun vinkki sulle on, että älä toivo vähempää tuulta elämään, vaan toivo enemmän oppimisen paikkoja siitä, että Sä pääset kohti sun alaston totuutta ja voisit elää vieläkin aidompaa elämää. Niin joo, ja sitten vielä siitä paljastuksesta. En ollut siis pystynyt pitämään yhteyttä tähän rakkaaseen ex-naisystävään ja rakkaus häntä kohtaan. Se oli aina pysynyt hyvin muuttumattomana, riippumatta siitä ollaanko me yhdessä vai ei. No, eräänä päivänä mä lähdin lenkille juoksemaan ja ihan kuin salama kirkkaa taivaalta mun päässä rupesi soimaan sanat, että ota yhteyttä tähän naiseen. Ja me jatkettiin tätä koko lenkin ajan, että ota yhteyttä ja mä sanon, että en ota. 
Ja kun mä palasin kotiin, niin kirjoitin sähköpostia kuusi tuntia. Mä kirjoitin sen kolme kertaa uudestaan ja no mun iloksi sieltä tuli itse asiassa tosi, ila, tosi ilahtunut vastaus. Ja tästä sitten seurasi tapahtumien ketju, jossa me käytiin asioita läpi meidän välillä ja katsottiin, että mitä me siitä voitais oppia ja mitä voitais ymmärtää. Ja lopulta sitten noin puoli vuotta sen eron jälkeen me palattiin taas uudestaan yhteen ja sitten tästä on tullut tosi paljon oppia esimerkiksi millaisia asioita tuota kannattaa ottaa huomioon, jos lähtee tavoittelemaan tietoista parisuudetta ja sitä, että siinä olisi joku muukin yhdessäolon tarkoitus kuin esimerkiksi se, että ollaan, pyöritetään arkea yhdessä ja kaikki toimii hyvin, vaan että pyritään johonkin syvempään yhteyteen. Niin tähän on tullut tosi paljon oppia ja varmaan tullaan jakamaan tätä mahdollisesti jopa yhdessä.